हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेटिना आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लेयर्स इन न्यूरोसेंसरी रेटिना इज ए पार्ट नाइन बी पार्ट टेन सी पार्ट इलेवन डी पार्ट ट्वेल्व सो आवर आंसर इज ए पार्ट नाइन Our second question is: In retinal detachment, fluid accumulates between a part layer of outer plexiform layer and inner nuclear layer, b part neurosensory retina and layer of retinal pigment epithelium, c part nerve fiber layer and rest of retina. D part between the retinal pigment epithelium and brush membrane. So our answer is B part neurosensory retina and layer of retinal pigment epithelium. Question number third is hundred days glaucoma is seen in A part C R A O. B part B R A O C part C R V O D part B R V O. So our answer is C part C R V O. Question number fourth is a young patient with sudden painless loss of vision with systolic murmur and ocular. Examination reveal a cherry red spot with clear AC. The likely diagnosis is A part C R A O, B part C R V O, C part D M, D part B R B O. So our answer is A part C R A O. Question number fifth is. Traits of retinitis pigmentosa includes a part waxy disc pallor, b part areolar erudition, c part macular macular phyopigmentation, d part bone speculi pigmentation. So our answer is c part. macular fio pigmentation question number 6 is retinitis pigmentosa mostly commonly presents as a part night blindness b part diplopia c part ascheroma d part by tempo temporal hemianopia so our answer is a part night blindness Question number seventh is in C R A O a cherry red spot is due to a part hemorrhage at macula, b part increased choroidal perfusion, c part increase in retinal perfusion at macula, d part the contrast between pale retina and reddish choroid. so our answer is d part the contrast between pale retina and reddish choroids question number 8 is the most common primarily intraocular malignancy in adult is a part retinoblastoma b part choroidal melanoma c part squamous cell carcinoma of conjunctiva d part iris nevus so our answer is b part choroidal melanoma question number 9th is which of the following is ideal for evaluating macular function in patient whose vision is only hand movement options are color perception 
बी पार्ट कन्फंटेशन टेस्ट सी पार्ट लाइट प्रोजेक्शन डी पार्ट लाइट प्रेसिपिटेशन सो अवर आंसर इज ए पार्ट कलर परसेप्शन क्वेश्चन नंबर टेंथ इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय ए पार्ट सेंट्रल रेटिनल वेनस इक्लूजन बी पार्ट ड्रेफिस ऑफ रेटिनल रॉड्स सी पार्ट ड्रेफिस ऑफ द रेटिनल कॉन्स डी पार्ट रेटिनल डिटैचमेंट सो अवर आंसर इज बी पार्ट ड्रेफिस ऑफ रेटिनल रॉड्स क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज A patient of old standing diabetes mellitus noticed sudden mucus volentations on examination the red reflex was dim with no detail of fundus could be seen he might have a part non proliferative diabetic retinopathy cystoid macular edema C part vitreous hemorrhage D part central retinal venous occlusion so our answer is C part vitreous hemorrhage question number 12th is occlusion of the lower nasal branch of the central retinal artery results in one of the following field defect a part lower nasal sector field defect b part upper nasal sect field defect c part upper temporal field defect d part lower temporal sector field defect so our answer is c part upper temporal field defect question number 13 is which of the following is a true of diabetic retinopathy so our answer options are a part always associated with hypertension b part seen only in uncontrolled diabetes c part incidence increase with duration of disease d part determines prognosis of the disease so our answer is c part incidence increase with duration of disease question number 14 is enlargement of blind spot is a sign of a volution of optic nerve b part papillitis c part papilledema d part retinal detachment so our answer is c part papilledema question number 15th is comoid retina is seen in concussion injury papilledema c part central venous thrombosis d part central artery thrombosis so our answer is a part concussion injury question number 16 is simple retinal detachment is usually due to a part tumor b part choroidal hemorrhage c part exudative retinitis d part none of the above so our answer is d part none of the above question number 17 is cherry red glaucoma is seen in a part acute conjunctiva glaucoma b part uveitis c part central retinal artery occlusion so our answer is C part central retinal artery occlusion question number 18th is which of the following is not found in papilledema a part blurred vision b part 
ब्लड मार्जन्स ऑफ डिस्क सी पार्ट कपिंग ऑफ डिस्क डी पार्ट नन आवर आंसर इज सी पार्ट कपिंग ऑफ डिस्क क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज रेटिनल चेंजेस स्पेसिफिक इन प्रोलिफिरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ए पार्ट माइक्रो एन्यूरिजम्स बी पार्ट सॉफ्ट कॉटन वूल एक्जुडेज सी पार्ट एविशंट डी पार्ट न्यू न्यू वेस्कुलराइजेशन सो आवर आंसर इज डी पार्ट न्यू वेस्कुलराइजेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज कॉमनेस्ट लेजर विच हैंडल्स विजन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ए पार्ट मैक्यूलर बी पार्ट माइक्रो एन्यूरिज्म सी पार्ट रेटिनल हैमरेज डी पार्ट रेटिनल डिटैचमेंट सो आवर आंसर इज ए पार्ट मैक्यूलर एडिमा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑन फंडस ए पार्ट माइक्रो एन्यूरिज्म बी पार्ट रेटिनल हेमरेज सी पार्ट आर्ट्रियल डायलेशन डी पार्ट न्यू वेस्कुलराइजेशन सो आवर आंसर इज आर्ट्रियोलो डायलेशन थैंक यू